у нас на прямой связи должна быть Эльмира Мусазаде, наш специальный корреспондент из Алжира, если у нас есть связь. Эльмира, здравствуйте, добрый вечер. Что происходит сейчас на этом мероприятии, на саммите? Здравствуйте, Олег. Сейчас лидеры вот буквально пару минут назад прошлись по специальной ковровой дорожке в зал заседаний. Пока еще официального открытия не было, однако мы ждем вот его с минуты на минуту. Это 31-й такой по счету саммит Лиги Арабских Государств. Проходит он впервые в очном формате за три года пандемии. И вот ожиданий от него, в частности, у алжирской стороны, у принимающей стороны довольно много. Вот можно сказать о том, что... Уже были, во-первых, приглашены все 22 арабские страны, из которых по некоторым причинам некоторые не смогли приехать. Однако уже с алжирской стороны звучат заявления о том, что этот саммит станет инклюзивным и даже поворотным в истории организации, в истории Лиги арабских государств. Ну, так это или нет, мы узнаем спустя некоторое время. Однако действительно вызовы, которые сегодня стоят перед организацией и перед странами, участниками этой организации, достаточно серьезные. Будут обсуждать экономическую повестку, политическую, безусловно. Ну и, конечно, нельзя не отметить те новые геополитические условия, в которых сегодня страны, участники Лиги Арабских Государств пытаются выстраивать свои взаимоотношения с миром. И в этом контексте, естественно, в первую очередь можно говорить, и, я думаю, нужно говорить о безусловно, энергоносителях, которые поставляются в страны, в том числе и европейского континента, который сейчас активно ищет новые пути для диверсификации таких вот поставок новых партнеров, которые смогли бы быть действительно надежными союзниками и надежными поставщиками энергоресурсов, в частности, голубого топлива, газа и нефти. Известно, что арабские страны как раз-таки богаты вот такими природными ресурсами и и в частности, вот об этом говорила и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в том числе она говорила об этом, когда находилась с визитом в Азербайджане. Тогда вот нужно еще отметить, это к слову, еще одно качество, которое связывает Азербайджан с арабскими странами, связывает в целом с Ближним Востоком. Ну и в частности с Алжиром, с принимающей стороной. Тогда Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что для... в том, чтобы были достаточно надежные союзники, надежные партнеры в этом направлении. И, безусловно, Азербайджан наравне с такими странами, как, к примеру, Алжир, сможет выполнить эту важную миссию. Уже поступают заявки от различных европейских стран на увеличение поставок нефти и газа из Азербайджана. В частности, газа – это сегодня наиболее актуальная тема, учитывая то, что зима уже близко, буквально один месяц остался как раз вот сегодня последний э, э, месяц э, осени вступил в силу и э, достаточно мало времени осталось до наступления серьезных холодов. поставки, в частности, голубого топлива. Безусловно, тут нужно говорить о том, что это дело не одного дня, не одного месяца, даже не одного года. Но вот такие вот заделы на будущее, они уже есть. И вот я в том числе сталкивалась с огромной критикой касательно Европейского Союза среди как оппозиции, так и средств массовой информации о том, что вот несмотря на приверженность Европы к такой вот зеленой энергетике, подписываются такие контракты. Ну, здесь вот нужно сказать, что, к примеру, Азербайджан, в частности, выступает за как раз-таки альтернативные источники энергии. И а, потенциал у Азербайджана есть, в частности, это вот... А ветряная, солнечная энергия, и э, в, в этом контексте очень интересен для европейских партнеров, может быть, в том числе и Карабахский, восточно-Зангизурский регион Азербайджана, где потенциал для наращивания, для наращивания альтернативной энергетики на этих землях э, достаточно высок. А вот в Зангилане имеются такие вот, разработки, и в том числе и в Кельбаджарском районе Азербайджана э, тоже можно в этом плане увеличивать, как говорится, сотрудничество и потенциал. Ну вот, я бы хотела вспомнить то, что в октябре месяце, в самом начале прошлого месяца состоялся визит президента Азербайджана в Болгарию, и это стало действительно таким вот знаковым визитом, потому что 
тогда был введен в эксплуатацию интерконнектор Греция-Болгария, как раз-таки в рамках визита господина президента в Софию. Вот мы участвовали в том числе на церемонии открытие на церемонии запуска этого интерконнектора, что позволит напрямую поставлять газ, голубое топливо из Азербайджана в очередную страну Европы, то есть увеличивать эти мощности, и вот интерконнектор через Грецию как раз-таки сможет поставлять газ напрямую в Болгарию и увеличивать мощность и проходимость поставок до 3 миллиардов кубометров в год, это как раз-таки годовая потребность, в частности, Болгарии в газе, вот Греция также пользуется азербайджанским газом, Италия, Турция братская тоже заинтересована. 10 миллиардов кубометров поставляется в Турцию, а также в Грузию делаются определенные поставки. Более того, 90% газа экспортируется в Тбилиси именно из Баку. И э, при этом, при всем поступают заявки от других европейских стран, можно вспомнить выступление э, президента Сербии, э, Вучича, когда на, том же, на той же самой церемонии запуска интерконнектора, когда он сказал, что президент Азербайджана Эльхам Алиев превращается в самого популярного человека в Европе. И... Э, э, и действительно очень многие страны заинтересованы в партнерстве с Азербайджаном, что отражается в том числе и на политическом весе Баку. Да, с минуты на минуту вот мне сообщают, что начнутся выступления в том числе и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках этого саммита. И вот я бы хотела сказать пару слов как раз-таки про непосредственно сам саммит. Здесь вот нужно учитывать, что... Азербайджан, президент Азербайджана приглашен в качестве почетного гостя, в качестве председателя движения неприсоединения на сегодняшнее мероприятие. Оно проводится на самом высоком уровне, в том числе здесь находится также и генеральный секретарь ООН Антонио Гутериш, что, безусловно, повышает знаковость сегодняшнего мероприятия. И, безусловно, вот нужно сказать про председательство Азербайджана в рамках движения присоединения. Три года оно длится, и Азербайджан за эти три года, которые попали на достаточно тяжелые времена, это пандемия коронавируса, это война в Карабахе, это достаточно тяжелая ситуация в связи с войной России и Украины. И вот, несмотря на это, Азербайджан активно продвигает какие-то инициативы, очень важные проекты, которые отражаются на всем мире, в том числе и на странах-участницах движения неприсоединения. Азербайджан выступал за равноправное распределение вакцин для развивающихся стран. Азербайджан в том числе поднимал очень важные вопросы гуманитарного характера. И вот я знаю, что для Азербайджана тоже очень важна тема с продовольственной безопасностью. Как раз таки очень многие страны, участницы движения присоединения, столкнулись напрямую с этой проблемой. И вот то, что Азербайджан в очередной раз поднимает этот вопрос на самых высоких уровнях, говорит, безусловно, о многом. Помимо этого, вот я бы хотела еще отметить, что Азербайджан придает институциональность этому, этой организации, которая является, к слову говоря, второй по величине после ООН. Проводятся различные министерские встречи, международные молодежные форумы, что, безусловно, повышает, и повышает статусность и, безусловно, отражается на форме самой организации, так же, как и на ее членах. Но вот здесь вот главное для движения присоединения – это, безусловно, вне блоковость, то есть страны-участницы, они не движение присоединения, они не присоединяются к каким-то военно-политическим блокам, они выступают за демилитаризацию в целом всего мира. И вот, к слову говоря, одной из ключевых особенностей движения присоединения – это осуждение колонизации. И вот многие страны, в частности тот же самый Алжир, в котором мы сегодня находимся, столкнулся с этой проблемой и действительно серьезно от нее пострадал. Алжир находился под оккупацией 132 года Французская империя тогда бесчинствовала на территории этого государства. Можно действительно получить очень много информации о том, какие зверства тогда совершались. И 
Сколько человек было убито? Вот, к примеру, за 132 года было убито свыше полутора миллиона алжирцев. И вот даже в связи с этим Алжир приобрел статус и стал называться страной полутора миллиона мучеников. Помимо этого, за 132 года жертвами репрессий различного рода стали 10 миллионов человек, что, безусловно, огромная цифра и огромная трагедия для Алжира, о чем алжирские власти постоянно говорят. Здесь вот очень важный момент как раз таки состоит в том, чтобы признать вот этот, эту историческую трагедию и дать ей правовую оценку, безусловно, от чего до недавних пор Франция активно отказывалась и вот продолжает отказываться с учетом заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Кстати говоря, вот он недавно находился с визитом в Алжире и пытался говорить о увеличении сотрудничества, расширении сотрудничества между Францией и Алжиром. Но, как мы видели по видеокадрам, президента Франции просто-напросто освистали в Алжире и призвали вот не покушаться в том числе на алжирские природные ресурсы. На протяжении 132 лет, на протяжении колонизации, действительно, природные ресурсы Алжира серьезно разграблялись, и э, это э, в том числе стало одной из э, причин того, что э, серьезно э, вызвало недовольство алжирского народа и как раз-таки послужило, послужило тому, что э, народное движение в Алжире начало набирать обороты как раз-таки 1 ноября э, э, 1954 года. Знаковая дата для алжирского народа сегодня здесь отмечается в День независимости. Это день революции в Алжире. Тогда именно фонд национального возрождения начал, приступил к борьбе против колонизаторов, против Французской империи. Кровопролитная война, которая длилась на протяжении 8 лет, действительно унесла огромное количество жизней, десятки тысяч, как со стороны Алжира, так и со стороны колонизаторов. И вот стала такой кровавой историей, кровавой страницей даже не одной странице, а вот целой главой, я бы сказала, в истории, безусловно, этих двух государств. Однако по ее итогу в 1962 году Алжир все-таки получил независимость, и вот это историческое достижение алжирского народа всячески здесь отмечается. Вот, к слову говоря, нынешний год — это 60-летие обретения Алжиром независимости, а сегодняшний день — как раз таки вот 68 лет прошло, 68 лет назад а, началось это вот национальное освободительное движение а, Алжира. И очень символично, что а, как раз таки в этот день проходит этот саммит Лиги Арабских Государств. А, здесь вот мы можем говорить про то, что у правительства Алжира есть а, намерение а, серьезно увеличивать а, свой потенциал как на международной арене в качестве а, регионального и может быть даже более глобального актора. Конечно, проблем в стране много. Страна все еще борется с последствиями тяжелого колониального прошлого, но определенные подвижки уже есть. И вот в частности с Азербайджаном в том числе развиваются всяческие отношения. Только за предыдущий год было совершено несколько визитов на, различно, на абсолютно разных уровнях представителей Алжира в Азербайджан. Обсуждались в первую очередь торгово-экономические отношения, но про политическую поддержку. И вот сказал, что Азербайджан и Алжир могут быть соперниками в том, что касается поставок энергоресурсов на европейский континент, однако мы здесь видим, что две страны активно сотрудничают в данном вопросе. И вот я бы еще хотела коснуться такого момента. Сегодня президент Азербайджана посетил музей посвященные жертвам репрессии, жертвам а, а, людей которые, а, и памяти героев, которые погибли за а, независимость а, а, Алжирской республики. А, и оставил там запись в памятной книге. Наша съемочная группа тоже присутствовала на этом мероприятии. Действительно, очень чувствительный был момент смотреть на исторические реквизиты, которые относятся к тому периоду, и смотреть на то, как бережно алжирская сторона старается вот охранять память о тех событиях. И, безусловно, это не может оставить никого равнодушным. Здесь вот нужно провести параллель с как раз таки действиями Франции тогда в тех годах, годах колонизации, в годах 
четвертый, пятый, затем впоследствии республики, да, когда как раз таки многое из алжирского прошлого и уроков алжирского прошлого, колонизация Алжира легло как раз таки в установление в пятой республике и огромную роль в этом сыграл, безусловно, Шарль де Голь. Но вот здесь вот нужно поговорить о том, как Франция относилась в тот период к алжирцам, когда разграблялись их природные ресурсы, жители, в основном жители именно сельской местности очень сильно угнетали в городах, в крупных городах а, проживали а, европейцы, переселенные в Алжир. И а, Франция тогда называла Алжир а, жемчужиной, а, в том числе на Северной Африке. И вот такого отношения довольно жестокого а, не было ни к другим странам, к примеру, к тому же самому Марокко. А, такие преступления, они имели место быть, к сожалению, и об этом всячески напоминает алжирская а, выступает сегодня очень активно в поддержку Армении в свое время очень это права гражданам Алжира, которые буквально практически в рабстве в те годы. Но вот помимо этого еще такая очень интересная параллель, об этом рассказали сегодня в музее во время посещения этого музея президентом Азербайджана Ильхам Малиевым. На территории Алжира было расположено свыше 5 миллионов мин и французская страна отказывалась предоставлять карты минных полей. Практически то же самое сегодня делает современная Армения, которая установила на территории Карабаха и Восточного Зангизура и отказывается предоставлять карты минных полей, отказывается а, а, говорить о том, где эти мины находятся, чем пытается замедлить такое большое возвращение а, азербайджанцев на а, свои а, родные земли. Однако, как мы видим, этого не происходит. А, темпы восстановительных работ, инфраструктурных работ, они растут с каждым днем. А, можно вот взять в пример как раз-таки... Две воздушные гавани, которые уже построены в Карабахе, в Восточном Зангизуре. Ворота в Карабах – это Физулинский аэропорт, международный, к слову говоря, который был построен всего за 8 месяцев. Зангизурский аэропорт также недавно был сдан в эксплуатацию, и на открытие приезжал в том числе и президент Турции, Реджеп Тайп Эрдоган, наша съемочная группа тоже находилась на этом мероприятии, было очень масштабное по своему составу действительно вот такая церемония, которая включала в себя не только открытие аэропорта, но и ряда других инфраструктурных и предпринимательских объектов. Потенциал у освобожденных территорий очень высокий и привлекает все больше компаний и инвесторов из других стран, но в первую очередь, конечно, компании из Турции заинтересованы в том, чтобы принимать участие в таких восстановительных работах в Карабахе, в Восточном Зангизуре. И вот, несмотря на наличие мин, все равно Азербайджан реализует такие существенные проекты, которые потом и уже, к слову говоря, начинают ложиться в основу большого возвращения азербайджанцев на свои исконные земли. Уже, к слову говоря, первое село Село Агалы э, приня, приняло своих первых э, э, жителей, э, людей, которые вернулись в свои родные дома. Э, и э, ожидается, что в будущем это, конечно, будет в том числе и э, наращиваться и всячески увеличиваться. Да, спасибо, Эльмира. Эльмира Мусазаде, наш специальный корреспондент из Алжира, с нами на связи. Мы ожидаем буквально в ближайшие минуты выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева, который, напомню, участвует в качестве, приглашен в качестве почетного гостя для участия в работе 31-го саммита Лиги Арабских Государств.